This is a question for you, Emma. I was wondering whether, um, when, when the draw was done for the quarterfinal, what did you actually think? Did you think it's the worst draw for you, or do you think it's a nice opportunity for revenge? I think we knew when the draw was made, it didn't matter who we got. The, uh, this stage, these are the top teams in Europe, so we're just prepared, we're ready, no matter the opponent. And I don't spend my time thinking about revenge in life. I look at um, life as lessons and learnings, and I think this team has learnt a lot over time, and we are you know, ready for whatever game that's presented to us tomorrow. Je pense qu'au moment du tirage, on, pour nous, c'était pas vraiment important de savoir hein, ce qui allait sortir. Comme on disait, on, est, on, on affronte euh, parmi les meilleures équipes d'Europe, donc c'est plus une question de préparation. Nous, on est prêts, peu importe quel est l'adversaire. Et je passe pas mon temps euh, à voir la vie comme une revanche. Pour moi, la vie, c'est des leçons, c'est un apprentissage. Je pense que l'équipe a appris beaucoup dans le temps. Et aujourd'hui, on est prêt à affronter euh, n'importe quel adversaire. Bonsoir à toutes les deux. Euh, merci pour le progrès. Euh, une question pour euh, Emma S. Euh, elle a déjà euh, indiqué dans la presse à plusieurs reprises que euh, un de ses objectifs numéro un c'était de, de faire tomber l'OL euh, un jour en, en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est toujours euh, son objectif numéro un This is a question for you, Emma. Yeah. Um, you've mentioned several times in, in the press that mm. you're main goal is to, um, to, to win over uh, Olympique Lyonnais and to defeat them. Um, yes. So you said so several times in the press, especially in a European Cup, is it still your main goal today? I don't remember ever saying that so overtly, but you know, if you said I did, then all I can do is address that playing OL is a wonderful opportunity for us. Uh, we respect their experience um, as former winners um, over several years. Um, we know they're an experienced team, but um, I'm interested in you know our my own team imposing themselves on the game. And this is over two legs, so for us. Tomorrow is, is, I think, for both teams will be, be about understanding each other a little bit better. But we are ready and we've been waiting, you know, ever since the draw has been made for tomorrow and we're very much looking forward to it. Mais écoutez, je ne me rappelle pas véritablement avoir dit ça, mais bon, si vous le dites, euh, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce, ce match contre l'OL, c'est une très belle opportunité. C'est une équipe... Euh, pour laquelle on a beaucoup de respect. C'est une équipe très expérimentée qui a plusieurs fois remporté le titre ces dernières années. Donc on a beaucoup de respect pour, pour l'expérience de cette équipe. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment notre équipe à nous va pouvoir s'imposer dans le jeu. Là, c'est un match en aller-retour. Donc demain, ce sera plus l'occasion pour les deux équipes de se comprendre et de se connaître mutuellement. Nous, nous sommes prêtes depuis, depuis le tirage et on, on a hâte de ce, de ce match demain. I can't hear anything. We can't hear. It's not very loud. On n'entend pas assez le, le, le son du zoom pour pouvoir répondre. Oh. It sounds like the audio is not working. Does that mean the press conference has ended? Yeah, I think so. It's a little bit of echoing. Could you just explain what we like to play against and could you explain uh, what an option will be to the German national team going 
I just understand part of it, um, playing against my German teammates. Um, yeah, it's always nice to play against them, but um, of course it's it's much bigger. We play Chelsea against Lyon, there are more players, there are good quality players. Um, it's nice facing them, but yeah, like always we are friends off the pitch, but uh, not really on the pitch. So really looking forward to see them. I say to the team often, you, you can't win the tie here, but you can absolutely lose it. So for us, I think both teams will spend part of the game uh, even though we played each other in pre-season, just working each other out. That's what happens, uh, especially over two legs. But we're going to build on the good work that we did, we've had in the group campaign and we understand there's no away rules and I'm an advocate of that, I'm a fan of that. So for us, we just have to keep producing performances that we have so far in Europe and you know, we're going to see two very good teams play tomorrow. Thanks. Alors je m'excuse parce que le son de la première question n'était pas euh, très bon, mais la question s'adressait euh, à la joueuse, à savoir le fait de jouer contre euh, ses compatriotes allemandes. Euh, Est-ce que c'était, enfin, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que c'était important Elle répond que c'est toujours euh, intéressant de, de jouer face à ses, ses compatriotes allemandes, mais que là, en l'occurrence, c'est un match Chelsea-Lyon. Il y a beaucoup de il y a plus de joueurs, c'est un match de grande envergure. Il y aura également l'importance de, des fans et des supporters sur le terrain. Et ensuite, la deuxième question, Emma répond en ce qui concerne l'intensité du challenge, comme elle dit toujours à ses joueuses, on ne peut pas être sûr de gagner. Par contre, on peut, à l'inverse, on peut être sûr de perdre si on ne si met pas la bonne mentalité. Donc là, euh, c'est des équipes qui se sont déjà affrontées en, en pré-saison. C'est un match aller-retour. Donc l'idée, ça va être vraiment de capitaliser sur le bon travail, les bonnes performances qui ont été faites en pré-saison. Et, et surtout ce travail-là, et d'avoir le bon état d'esprit, la bonne mentalité pour euh, continuer à produire la performance qui a été produite jusqu'ici en Europe. Chelsea and Leon both have superb defensive records in the Champions League. You know, what, what kind of game are you expecting tomorrow night? Are you kind of expecting a kind of tight, cagey game, or do you think it's going to be more about the attacking side of the game? Like I said, I think both teams will be working each other out, particularly in the first half, and I think both ties will be very different. And I don't have a. Um, what's one of those things called where you can predict the future i don't know what it's going to look like what i know is that we've prepared the best we can and we're absolutely ready c'est une question euh, donc qui s'adresse à, à Emma les deux équipes euh, ont tous les deux des très très bons résultats en, au niveau de la défense euh, dans la dans la Champions League quelles sont euh, ses attentes pour le match de demain euh, Emma répond que, bien, bien, comme elle a déjà dit, ce sont deux équipes qui vont beaucoup s'affronter, en particulier euh, la première mi-temps qui aura une importance capitale. Après, euh, le match aller et le match retour seront probablement deux matchs très différents. C'est très difficile de prédire l'avenir, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Par contre, euh, ce qui est important, c'est la préparation. Elles se sont beaucoup préparées et elles sont prêtes. Emma Smith, Arsenal win by one in Lyon. It was an incredible result for the WSL side to go to uh, Lyon and get that sort of result. Does that mean if you take, if that was a game that you watched, to take any tips on if there was any inspiration that you can take from seeing a WSL side go to Lyon, such a great team, women's European football, and win so well? Yeah, it was a phenomenal performance from Arsenal early on in the season, but we also saw Lyon go to Arsenal and win 1 0. So, we know that Lyon are a top side that earlier on in the season they were missing a lot of players. You know, that's not the case now. Uh, they have a lot of their experienced players back. But 
there are certainly things from Arsenal's performance that night that um, reminded us of some of the things that, that we repeated in the pre-season game against Lyon. But I think this is a much different game and Lyon are at a much different stage than they were earlier on in the season. Uh, Emma, est-ce que vous allez vous inspirer de, de la performance euh, qu'avait fait Arsenal face à, à l'OL en remportant le match 5-0 Est-ce que vous aviez regardé ce match uh, Est-ce que vous allez vous en inspirer et, et prendre des, des conseils pour demain Emma répond que oui, effectivement, euh, Arsenal avait fait une performance phénoménale lors de, lors de ce match. Maintenant, on sait que l'OL a également parfois eu des très bonnes performances face à, face à l'Arsenal aussi. Encore une fois, c'est une équipe de très très haut niveau. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à ce moment-là, il manquait beaucoup de joueuses expérimentées à l'OL. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces joueuses expérimentées sont revenues. Donc la performance d'Arsenal peut être une forme d'inspiration. Il y a des choses qui vont pouvoir être reprises dans le travail qui a été fait en pré-saison. Mais il faut rester concentré sur le jeu et les équipes. Um, Ian, obviously, one of the greatest sides in, in European football, but you're having a fantastic season yourselves in different many ways, and your, your season has been better than Ian's so far, certainly in the group stage. I was wondering sort of what, sort of, what it takes to sort of have, obviously, have respect for Ian and sort of the size of the club that they are, but I guess not have too much respect in sort of like going out and playing your own game, because in looking at form, that you could be considered favourite. So I was wondering how you balance that both from both the coaching and the playing perspective. Yeah, we are a really humble team and we, of course, have a lot of respect for Lyon. Um, they are serial winners. Uh, they have amazing players, but we do as well. And, of course, we want to use the chance to play on this stage to show our mentality, the character of our team, the intensity we have in our squad. And, um, yeah, really looking forward to that game. Euh, la question s'adressait à donc à Chelsea, savoir, enfin rappeler que vous avez fait une saison fantastique, que vous avez même parfois été meilleur que l'OL dans les phases de, de poule. Je sais que vous respectez énormément cette équipe, mais on pourrait peut-être dire que vous pouvez peut-être vous considérer comme favori dans cette compétition. Qu'en pensez-vous euh, Il faut rester très très humble. Bien sûr qu'on a beaucoup de respect pour l'OL. C'est une équipe qui a remporté plusieurs fois le titre. Elles ont des joueuses formidables, incroyables. Mais nous aussi, on veut vraiment saisir cette occasion de pouvoir nous exprimer dans ce jeu pour montrer notre personnalité, notre mentalité, notre envie de gagner et l'intensité de notre jeu. You know, is that why you came back to set an example and prove that you can still play at a high level after this? Um, yes, of course. Um, these are the games we as athletes work hard for and we want to play on this level and stage. Um, European football is always special playing under the lights. Um, of course, it was a big goal for me um, playing back in the Champions League and um, helping my team um, Yeah, in every game. So. Of course, that was a big goal for me as well. Vous êtes de retour après un, un congé. Est-ce que c'est enfin, est, est un match qui est très important pour vous et votre équipe Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, jouer à ce niveau après votre retour, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous de jouer à ce niveau Oui, bien sûr, on travaille très dur. Il y a une vraie volonté de jouer au plus haut des niveaux. Le football européen, c'est quelque chose d'extrêmement important et pour moi, c'est un, un très grand objectif. Euh, je, je souhaite véritablement revenir jouer contre l'OL et aider mon équipe. What learnings you've taken from Chelsea's performances in the Champions League so far this season that you'll bring into this this particular game? Um, I think a lot. So I think it's difficult to answer in just with 
a single sentence, but I think this is a team that constantly looks to keep learning no matter the competition. And I think the fact that we're competing uh, for almost every trophy that we are taking part in shows you how much this team learns on a regular basis. And the group stage, you know, there was, there was lots, to, lots of things for us to reflect and build on. And hopefully, you know, that's put us in a better position, you know, going into the important knockout stages. Vous avez parlé tout à l'heure d'apprentissage. Quelles sont les performances de Chelsea euh, que vous souhaitez retenir et dont vous souhaitez apprendre au cours de cette Champions League Il y en a beaucoup. En fait, c'est difficile de dire ça en une seule phrase. Euh, comme je le disais, c'est une équipe qui a une volonté permanente et constante d'apprendre, quel que soit l'enjeu et la compétition. On a fait beaucoup de compétitions pour chaque trophée. On peut voir à quel point c'est une équipe qui apprend et qui évolue au quotidien. Euh, notamment euh, tout le travail qui a été fait pendant les phases de poule, qui nous a donné beaucoup à réfléchir et qui nous a permis de capitaliser pour euh, améliorer notre position. How do you assess their performance so far in the WSL? And for Melanie, uh, Leon has spoken about how physical it will be. How, as a team, have you prepared against that physicality? Should I say? Yeah. Um, yeah, so our league is in general really physical, um, also in trainings. Um, I think it's a big part of English football. So we are used to the physicality and of course European football is sometimes a little bit different but we have so many experienced players who played a lot on the stage um, so I think it's nothing new. Um, we know it's a strength of us so we really want to bring this part um, into the game and of course um, also look um, to possess the ball, um, to create chances, and um, yeah, just to combine all these parts of our game. La question, enfin, Oel a, Oel a évoqué l'intensité et le, la, la, le côté très physique du match de demain. Quelle préparation vous avez fait dans ce sens-là? Oui, c'est vrai que notre championnat anglais est un championnat qui est très physique. C'est quelque chose qui fait véritablement partie de nos entraînements et du football anglais. Alors même si le football européen est parfois un petit peu différent, on a quand même beaucoup d'expérience et ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. C'est véritablement notre force, ce côté très physique, cette intensité. Et c'est ce qu'on souhaite apporter dans notre jeu, posséder des balles, créer des opportunités et amener tout ça dans le match de demain. Uh, oh right, sorry. Yeah, <laughs> they're settling really well. They they really are. They they, you know, with every week they are, you know, growing into the group and they've settled really well. <laughs>